السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي سفود رنغلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيب شريترم سورة النبوية ആ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഹിജറയെ സംബന്ധിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റസൂർദായ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അനുയായികളും മക്കയിൽ നിന്നും മദീരയിലേക്ക് നടത്തിയ പലായനം അതിലാദ്യം അനുയായികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ യാത്ര ചെയ്തു അതിനു ശേഷം അവസാനമായിട്ട് റസൂർദായ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അള്ളാ പുനഹുവും ആ സാഹസിക യാത്ര കടിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് തുടർന്നുള്ള ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആമുഖമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇനി മക്കയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്നാമതായിട്ട് കുറേശികൾ തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ട വിരലെണ്ണാവുന്ന ചില ആളുകൾ മക്കയിലുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാ പനുഫീൻ്റെ ഹിജറയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ ഇഷാമിബിന് ആസിനെ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ അയ്യാഷിബിൻ അബി റബി ആയെ പോലെ റബി അള്ളാ പനുഹു അതേപോലെ തന്നെ സുഹൈബ് റൂമി റലി അള്ളാ ബനുഹുവിനെ പോലെയുള്ള കുറേശികളെ തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി രണ്ടാമതായിട്ട് മക്കയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന റസൂർലായ് സല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെയും അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാ ബനുഹുവിൻ്റെ കുടുംബം മക്കയിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റസൂർ അമാനത്തുകളെല്ലാം നൽകാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ള അലീബിൻ അബി ത്വാലി റലി അള്ളാ ബനുഹുവും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലുണ്ട് ഇപ്പം ഹിജറയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മന അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹിജറ ഓപ്ഷണൽ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് നിർബന്ധമായിട്ട് അവർ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു കൽപ്പനയായിരുന്നു ഹിജറ ഫർദ് അയിനായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹിജറയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആയത്തുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം വിവരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആദ്യമായിട്ട് നൽകിയത് ഹിജറയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്താണ് അത് അത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് ആ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് അത് മക്കി കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനം ഹിജറയോട് അടുപ്പിച്ച് നൽകപ്പെട്ട സൂറത്താണെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ആ സൂറത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മക്കിയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗം മദനിയാണെന്നെല്ലാം ആ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ മക്കി മദനി സൂറത്തുകളെ തരംതിരിച്ചതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ആ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൻ്റെ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹിജറയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ വല്ലദീന ഹാജറോഫി സബീൽ ഇല്ലാഹി തുമ്മ കുത്തിലു ഔ മാത്തു ലൈ അർജുക്കൻ അഹമ്മുല്ലാഹു റിസുക്കൻ ഹസന അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഹിജറ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശം പടിഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ രണ്ടായിരുന്നാലും അവർക്ക് വമ്പിച്ച ഉപജീവനം അള്ളാഹു സുബാനത്തടെ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം ഉണ്ടെന്നെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹിജറയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിലും അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് നിസാഹിലെല്ലാം സമാനമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രൂപത്തിൽ ഹിജറയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചില വചനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനുണ്ട് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് കടന്നു വരുന്നൊരു കാറ്റഗറി അത് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ഹിജറ ഹിജറ പോകാൻ സന്നദ്ധാകാതെ അവശേഷിക്കുന്ന ആളുകളെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ താക്കീത് ചെയ്യുന്ന ചില വചനങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒരു അല്പം കൂടെ കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം സൂറത്ത് നഹല് സൂറത്തിൽ അംഗപൂത്തിലും സൂറത്ത് നിസാഹിലെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്ത് നിസാഹിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വചനം ആ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ആ വചനം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഹബറുൽ ഉമ്മൻ റഹീസുൽ മുഫസ്സലീൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു ബനു വിശദീകരിക്കുന്നത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമയോടൊപ്പം ഹിജറ പുറപ്പെടാതെ മക്കയിൽ ചില ആളുകൾ രഹസ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാം രഹസ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മക്കയിൽ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിരലെണ്ണാവു
റസൂലുള്ള മദീനയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ചില ആളുകൾക്ക് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് കത്തുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ചില ആളുകളും മക്കയിൽ അതേ രൂപത്തിൽ തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ രൂപത്തിൽ തുടർന്നു പക്ഷെ അത്തരക്കാർക്കുള്ള വലിയൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു മുന്നോട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ബദർ ബദറിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ കുറേശികൾ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിർബന്ധിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ശത്രുപക്ഷത്ത് പോരാടാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാവാൻ അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഇസ്ലാം അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബദർ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാസ്വലം പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർക്ക് അനുയായികളെ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്വലം അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ അവർ കുറേശികൾ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നെല്ലാം റസൂൽ അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ബദറിൻ്റെ ചരിത്രമെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഇതൊരു ഇജ്രയുമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ബദറിന് കുറേശികളോടൊപ്പം അവർ വന്നു അതായത് ശത്രുപക്ഷത്ത് അവർ മുസ്ലിങ്ങളോട് പോരാടി സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ആരാണ് ശത്രു ആരാണ് മുസ്ലിം എന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ചില ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളാലല്ല അതിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾ അവർ അതിൽ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നേരത്തെ പറയപ്പെട്ട സൂറത്ത് നിസ ഇതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വചനം നൽകപ്പെടുന്നത് ആ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻഷാല്ല ബാക്കിയുള്ള സീറിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ഇന്നലദീന തവഫാഹുമുൽ മല ഇക്കത്തു ലോലിമി അംഫുസിയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ അവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വന്തത്തോട് അന്യായം ചെയ്ത ആളുകൾ അവർ മരണ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാണ് അവർ മരണ സന്ദർഭത്തിൽ മാലാഘമാവർ അവരോട് ചോദിക്കപ്പെടും എന്താണ് ചോദിക്കപ്പെടുക കാലു ഫീമ കുന്തും എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയുന്ന മറുപടി കാലു കുന്ന മുസ്തൽ അഫീന ഫില്ലർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ദുർബലായിരുന്നു ഇത് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ജനറലായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പ്രഥമ സംബോധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിൽ ഞങ്ങൾ നിസ്സഹാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവർ നിർബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതായിരുന്നു അതാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മാലാഖമാരുടെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം കാലു അലം തക്കുൻ അർലുല്ലാഹി വാസി അച്ഛൻ ഫത്തുഹാജിറു ഫിഹ മലക്കൾ ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹിൻ്റെ ഭൂമി വിശാലായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വദേശം വിട്ട് മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കൂടായിരുന്നു അതായത് അവരുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ മക്കയിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവരോടൊപ്പം മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി പോയിക്കൂടായിരുന്നു അതാണ് അതാണ് മലക്കൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം സ്വസ്ഥായിട്ട് അവരുടെ ആ മതം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ ഭൂമി മദീൻ അവർക്ക് സംജാതമായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ രൂപത്തിൽ ഹിജറക്കുള്ള കൽപ്പന നൽകിയിട്ടും യാതൊരു ന്യായമായിട്ടുള്ള കാരണമില്ലാതെ ഐഹിക താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരവിടെ നിൽക്കു അവരവിടെ നിന്നു എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു അക്യൂസും ഇല്ല ആയത്തിൻ്റെ അവസാനം ഉലായിക്ക വാഹും ജഹന്നം വസാഅത്ത് മസീറ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ അവരെ താക്കീത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ജനറലായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ആയത്ത് നമുക്കും അതായത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ബാധകമാണ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പലിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഹറാമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് അയാൾ ഉപജീവനം തേടുന്നതെങ്കിൽ മാലാഘമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ മരണ സന്ദർഭത്തിൽ അവരോട് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടായി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലെല്ലാം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഉപജീവന മാർഗം തേടിയത് ഒരുപക്ഷെ അവർ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ന്യായങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ ഭാര്യയിലെ കുട്ടികളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാലാഖമാരുടെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം അലം തക്കുൻ അറുല്ലാഹി വാസി അതല്ല അതിന് പകരം അലം തക്കുൻ റിസുഖുള്ള അള്ളാഹ് സുബാനത്തയുടെ റിസുഖ് വിശാലായിരുന്നില്ലേ ഈ ഒരു അതായത് ഈ രൂപത്തിൽ ഹറാമല്ലാത്ത
യാതൊരു മാർഗവുമില്ലാതെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരായിക്കൊണ്ട് മക്കയിൽ തുടരുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പുരുഷന്മാരിലും പെട്ട ചില ആളുകൾ അവരതിൽ നിന്ന് ഒടിവാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവരെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ന്യായമായിട്ടുള്ള കാരണം ആ കാരണം ന്യായമായതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ള കാരണമാണോ സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ആ ആളുകളെക്കാൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ന്യായമായിട്ടുള്ള കാരണം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പുറത്തു വരും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു അവർക്ക് മാപ്പുണ്ട് വെക്കാൻ അള്ളാഹു ഗഫൂവൻ ഗഫൂറ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാന തല പൊറുക്കപ്പെടും കാരണം അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മക്കയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ആളുകളും ആ സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ആ ബദറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെല്ലാം ഇത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ സീറിയയിലേക്ക് വരാണ് വസൂലായി സല്ല അല്ലി വല്ലം അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അല്ലാ ബൻഹും ആ സാഹസിക യാത്ര കഴിഞ്ഞ് അവർ കുബയോട് അടുക്കുകയാണ് അതായത് അമ്രുബിൻ ഔഫ് കറിയത്ത് അമ്രുബിൻ ഔഫ് എന്ന പേരിലാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ കുബ ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ കുബ എന്ന് നം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ ഭാഗം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പം മദീന എന്നുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിൻ്റെ പട്ടണത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് പട്ടണത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ മക്കയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമായിരുന്നു ഈ ബനു അമ്രുബിൻ ഔഫി ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ കുബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം മദീനയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പട്ടണം എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ആധുനിക കാലത്തുള്ള ഒരു നഗരത്തെ ഒരു സിറ്റിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക അക്കാലഘട്ടത്ത് നിരവധി ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നിരവധി ചെറിയ ചെറിയ പോക്കറ്റുകളായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഗോത്രക്കാരുടെ ഏരിയകളാണ് ഓരോ ഗോത്രക്കാരുടെ പ്രവിശ്യകളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പ്രവിശ്യകളുടെ ഒരു സമ്മിശ്രയം അതായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നഗരം അതായത് ഓരോ ഏരിയ ഓരോ ഗോത്രക്കാർക്കായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ മദീന എന്നുള്ള ആ മദീനയുടെ നഗര അതിർത്തിക്ക് പുറത്തുള്ള അപ്പം നമ്മൾ സബർബ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ആ മദീന നഗര അതിർത്തിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം അതായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കുബ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മദീന സിറ്റിക്ക് അകത്താണ് കുബയുള്ളത് ആ രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല അക്കാലഘട്ടത്ത് അപ്പം അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ബനു അമ്രുബിൻ ഔഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോത്രക്കാരാണ് ആ ഒരു പ്രവിശ്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പം സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ടത് ഒരു നഗരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റില്ലാത്തൊരു പോപ്പുലേഷൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആയിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏകദേശമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂത ഗോത്രങ്ങൾ ബനു കുറയുള്ള ബനു നദീർ ബനു കൈനുക്ക ഈ മൂന്ന് ജൂത ഗോത്രങ്ങളിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരം പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി പേരും അതായത് മൊത്തം ജൂത പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ആറായിരം ആളുകളാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബികൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഔസ് ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാർ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അൻസാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ നാലായിരം അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ മക്ക വിജയ സന്ദർഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതായത് അയ്യായിരം എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളടക്കം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം പതിനയ്യായിരത്തോളം വരും അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ തെറ്റില്ലാത്തൊരു ജനസംഖ്യ അവിടെ ഉണ്ട് റസൂലായി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അബൂബക്ക സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാ അബുനുഭവും ആ ഒരു പ്രദേശം ആ ഗ്രാമത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മക്കയിൽ നിന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു വാർത്ത കേട്ടത് മുതൽ മദീന ആ മുഴുവൻ ആ നഗരം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയിലാണ് അവർ അത്യധികം ആവേശത്തോടു കൂടെ റസൂൽദാന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സീറത്ത് ഇബിൻ ഇഷാമിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു വിവരം ലഭിച്ചത് മുതൽ മദീനക്കാർ ദിവസേനെ റസൂർദാനെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് പുറത്തു വന്ന് നിൽക്കും എന്നുള്ള എന്താണ് അവർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഫജർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെയിൽ ചൂടാകുന്നത് വരെ അവർ ആ പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് മക്കയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വഴിയിൽ കണ്ണും നട്ട് റസൂർദാനെ കാത്തിരിക്കും എന്നുള്ള ദിവസേന അവരിതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം എല്ലാം കാ ഭക്ഷണം എല്ലാം പാചകം ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി നമ്മൾ ആ വടിയിലേക്ക് നോക്കി ഒരു നിൽപ്പ് നിൽക്കാറുണ്ട്
ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ അവർ സുഹൃദായ് സലഹ് അലി സ്വലമയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ കേൾക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് മിസ് അബുർ ബിൻ ഉമേർ റതി അള്ളാഹ് പനഫിലൂടെയും അസാദ് ബിൻ സുബറ റതി അള്ളാഹ് പനഫിലൂടെ എല്ലാം അവർ ഒരുപാട് റസൂർദാനെ സംബന്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയധികം ആകാംക്ഷയിലാണ് റസൂർദാൻ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർ പതിവ് പോലെ അവർ രാവിലെ ഫജർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അവരവിടെ വന്നു നേരെ എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ വെയിലാകുന്ന വെയിൽ ചൂടാകുന്നത് വരെ അവർ കാത്തു നിന്നു അപ്പോൾ വെയിൽ അത്യധികം ചൂടായ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയായ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ നിരാശയോടുകൂടെ തിരിച്ചു പോയി അവർ പോയ ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വഹിൽ ബുഹാരിയുള്ള ഹദീസിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ആ മരുഭൂമിയുടെ അകലത്തിൽ രണ്ട് ആൾ രൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് വെള്ളവസ്ത്രം ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായിട്ടുള്ള രണ്ടാളുകൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകൾ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഒരു ജൂതൻ ജൂതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഈത്തപ്പനയുടെ മുകളിൽ ആ ഈത്തപ്പന മരം വൃത്തിയാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മരുഭൂമിയുടെ വിദൂരതയിൽ രണ്ട് ആൾ രൂപങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗം ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആദ്യം അദ്ദേഹം വല്ല മരീജിയോ മറ്റോ ആണെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം കാര്യമാക്കിയില്ല പക്ഷേ അത് രണ്ട് ആളുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെയുള്ള ജൂ അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാർ റസൂർദായ് സലഹ്ലാസിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ ഈ അറബ് ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് അവർ അങ്ങേയറ്റം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഒരാളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന വിവരമെല്ലാം അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാർക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതായത് അവരുടെ ആവേശവും താല്പര്യം എല്ലാം ചെറിയ രൂപത്തിൽ അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരും ആ ഒരു ആ ഒരു മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ആവേശം അവരെയും ചെറിയ രൂപത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആൾ രൂപങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നത് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായി ഇത് ഇവർ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന രണ്ടാളുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹം ഉറക്ക് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ആല സൗത്തിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്യുച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യാ മഷർ അൽ അറബ് അല്ലെങ്കിൽ യാ ബനി കൈല ഏ ബനി കൈലക്കാരെ ആ രൂപത്തിലാണ് അവർ അറബുകളെ വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറബികളെ യാ മഷർ അൽ അറബ് ആദാ ജദ്ദുക്കുമുല്ലതി തൻതൊതിറു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഇതാ വരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ വലിയൊരു സംഘം തെക്കുബീർ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് ഈ ബനു അമ്പർ ബിൻ ഔഫ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും തെക്കുബീർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം വരുന്ന ഹറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ ഊടി എന്നുള്ള അങ്ങനെ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലമയെ ഹറയുടെ സമീപത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ റസൂർ അല്ലാനെ സ്വീകരിച്ചു സൊഹീൽ ബുഖാരിയുള്ള ഹദീസാണ് അങ്ങനെ അവർ തെക്കുബീർ അത്യധികം സന്തോഷത്തിലാണ് അവർ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലമയും കൂട്ടി വലതു ഭാഗത്തേക്ക് നടന്ന ആ ബനു അമ്രു ബിൻ ഔഫ് ഗോത്രക്കാരുടെ ആ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടത്തേക്ക് റസൂർദായ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും കൊണ്ടുപോയി റസൂർ അവിടെ ഇറങ്ങി എന്നുള്ള അതായത് മദീനക്ക് മുമ്പ് അതായത് ഏകദേശം നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് റസൂർ എത്തുന്നത് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അവിടെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിശബ്ദമായിട്ട് മൗനമായിട്ട് റസൂർ അല്ല അവരെ അല്പനേരം അവിടെ ഇരുന്നു അത് ഈത്തപ്പന മരത്തിന് അടിയിൽ റസൂർ അവിടെ ഇരുന്നു എന്നുള്ള റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങോട്ട് മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് റബിയു അൽ അവൽ എട്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ റബി അൽ അവൽ എട്ടായിരുന്നില്ല റബി അൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടെന്നും ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സീറ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഹിജറ നടക്കുന്നത് ഹിജറയുടെ മാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് റബി അൽ അവൽ മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹിജറ നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല മറ്റൊരു ഹദീസും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ആ ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇഖ്തലാഫ് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നൊരു ചോദ്യം ഹിജറ നടന്നത് റബി അൽ അവൽ മാസത്തിലാണെങ
ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മാസമായിട്ട് കടന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് റബിയു ലെവൽ മാസം ആയിരുന്നല്ലോ കാരണം ഹിജറ നടന്നത് റബിയു ലെവൽ മാസത്തിലാണ് അപ്പം അവർ ഹിജറ ആസ്പദമാക്കി കലണ്ടർ ആരംഭിക്കാമെന്നുള്ള ചർച്ച അത് അതിന് തീരുമാനമായി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് മാസമാണ് ആദ്യം വെക്കുക എന്നുള്ളത് ആ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചില നിരവധി ആളുകൾ റബിയു ലെവൽ മാസമാകട്ടെ ആദ്യം വരേണ്ട ആ രൂപത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു മറ്റു ചില ആളുകൾ പവിത്രമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന നാല് വിശുദ്ധ മാസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആദ്യം വെക്കാം അതേ രൂപത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു അവസാനം ആ ചർച്ച നടന്ന അവസാനം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാർ റതി അള്ളാഹു പിൻ ഹുദുന്നൂറൈൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാർ റതി അള്ളാഹു പിൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവർ മുഹറ മാസത്തെ ആദ്യത്തെ മാസമാക്കി വെച്ചു കാരണം കാരണം ഒന്നാമതായിട്ട് മുഹറ മാസം വിശുദ്ധ മാസമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ദുൽഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വിശ്വാസികൾ തിരികെ പോയി പുതിയൊരു ജീവിതം പുതിയൊരു ജീവിതത്തിന് തുടക്കിടാണ് അപ്പം നല്ലൊരു ഒരു ശുഭ തുടക്കം അതിൻ്റെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഹറമാകട്ടെ ആദ്യത്തെ മാസം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അവർ മുഹറ മാസത്തെ ആദ്യത്തെ മാസമാക്കി വെച്ചു എന്നുള്ള ആ രൂപത്തിലാണ് പിന്നീട് കലണ്ടർ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിജറ നടന്നത് റബിയു ലെവൽ മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് റബിയു ലെവൽ എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അതായത് ക്രിസ്താബ്ദം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ കുബയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മടങ്ങി വരാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം ആ ഒരു ആ ഈത്തപ്പന മരത്തിനടിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് വാർത്ത അറിഞ്ഞ് പല ആളുകളും പല ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയെ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ തിക്കും തിരക്കുമാണ് ആളുകളെല്ലാം വന്ന് നോക്കുകയാണ് പല ആളുകൾക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമർക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം അക്തറുന ലം യക്കുൻ ആ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം കബല ദാലിഖ് പല ആളുകളും അതിന് മുമ്പ് റസൂൽ അല്ലാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ അവൻ പറഞ്ഞു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പല ആളുകളും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവമാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ എന്ന് പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നുള്ള അവസാനം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് വെയിലടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവ എഴുന്നേറ്റ് അബൂ ക്രിസ്തീഖ് അലി അള്ളാഹുനു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ തട്ടം കൊണ്ട് റസൂലുള്ള ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മറിച്ച് ആ വെയിലിനെ മറച്ച് വെച്ചു എന്നുള്ള അത് കണ്ട സന്ദർഭത്തിലാണ് അവിടെ കൂടിയ പല ആളുകൾക്കും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായത് സുഭാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അതായത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അവർക്കിടയിൽ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാവുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല അവരിൽ ഒരുവനായിട്ടാണ് റസൂലുള്ള വേഷം ധരിച്ചത് സുഭാനുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം പിൻകാലഘട്ടത്ത് മക്കാ വിജയത്തിന് ശേഷം വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം തൻ്റെ കാൽക്കീഴിലേക്ക് വന്ന സന്ദർഭത്തിലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അതേ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിത ശൈലി തുടർന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള സുഫാനല്ല റസൂല്ലാൻ്റെ എളിമ നോക്കുക നമുക്കറിയാം പിൻകാലഘട്ടത്ത് മദീനയിൽ ജീവിച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും വലിയ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമുടെ അധീനതയിലേക്ക് വന്ന സന്ദർഭത്തിലും ദൂരെ അങ്ങ് വിദൂര പ്രദേശത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും റസൂൽ അല്ലാനെ അന്വേഷിച്ച് മദീനയിലേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ മൻമിൻകും മുഹമ്മദ് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ചോദിക്കുമാർ കാരണം വേഷം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബരം കൊണ്ടോ ഒന്നും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അത്രയേറെ അവർക്കിടയിൽ ഒരുവനായിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ നേതാവ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ജീവിച്ചത് സുഫാനുള്ള ആ രൂപത്തിൽ അത്രയേറെ എളിമയോടു കൂടെയുള്ളൊരു ഒരു മാതൃകാ ജീവിതമാണ് അവരുടെ നേതാവ് അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം ആ മാതൃക പിൻകാലഘട്ടത്ത് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ അനുയായികൾ അപ്പടി പകർത്തിയതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതേ ചിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് അവസാനം ഖലീഫയായതിന് ശേഷം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു പ്രവിശ്യ ആ ഫലസ്തീൻ ജെറൂസലേം മച്ചുദുൽ അക്സ കീഴടക്കി അതിൻ്റെ താക്കോല് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് ജെറൂസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭം അതേ ചിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനു പ്രവേശ സന്ദർഭത്തിൽ ജെറൂസലേമിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഉ
സുലതായ സുലതാ അവിടെ താമസിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയാണ് സുബാനുള്ള അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റു ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ റസൂലുല്ല കുബയിൽ താമസിച്ചത് സഹദ് ബിൻ ഹൈസമ അറദി അള്ളാഹ് പനുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണെന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കാണാൻ സാധിക്കും അത് രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സീറാ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം റസൂലുല്ലാ ഇസ്ലാ അല്ലാ അലിസ്ലം രാത്രി സന്ദർഭത്തിൽ കുൽസുമി ബിൻ ഹിദം റതി അള്ളാഹ് പനുവിൻ്റെ വീട്ടിലും പകൽ സന്ദർഭത്തിൽ സഹദ് ബിൻ ഹൈസമയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ചെലവഴിച്ചത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അവിടെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള കാരണം പകൽ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലാക്ക് നിരവധി വിസിറ്റേഴ്സ് നിരവധി ഗസ്റ്റ് എല്ലാം റസൂലാനെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അതിന് സൗകര്യമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം അവിവാഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബാച്ചിലർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് സൗകര്യം അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം പറയപ്പെടുന്നത് മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജറ ചെയ്തെത്തുന്ന ബാച്ചിലേഴ്സ് അഴജബായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവർ കുബയിൽ താമസിച്ചത് മുഴുവൻ ഈ സഹദ് ബിൻ ഹൈസമയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനെ ബൈത്തുൽ അഴ്സാബ് അഴ്സബായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ വീടെന്നെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വിളിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും സുഭാനുള്ള അപ്പോൾ റസൂർ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കുബയിൽ എത്തുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർ കുബയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പിന്നീട് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ റസൂൽ അല്ലാ കുബയിൽ താമസിച്ചു നാല് ദിവസം കുബയിൽ താമസിച്ചു എന്നാണ് സീറത്ത് ഇബിനി ഷാമിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുക അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റു നിരവധി സീറാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം നാല് ദിവസം എല്ലാം മറിച്ച് പതിനാല് ദിവസം എന്നും പതിനെട്ട് ദിവസം എന്നെല്ലാം നിരവധി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എത്ര ദിവസമാണ് താമസിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഇഖ്തിലാഫുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും പത്തിലധികം ദിവസങ്ങൾ റസൂൽ അവിടെ താമസിച്ചു എന്നാണ് നിരവധി ഉദ്ധരണികൾ കാണാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹു ആലം ഏതായിരുന്നാലും സീറത്ത് ഇബിനി ഷാം പ്രകാരം റസൂൽ അല്ല നാല് ദിവസം കുബയിൽ റസൂൽ അല്ല താമസിച്ചു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഈ കുബയിൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം താമസിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു അല്പ ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യം റസൂൽ അല്ലാന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മദീനയാണ് എന്നിട്ടും റസൂൽ അല്ല നേരിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ ആ സമീപത്തുള്ള കുബ ഗ്രാമത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും ദിവസം തങ്ങി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യം അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അള്ളാഹു ആലം പക്ഷേ ചില യുക്തികൾ സീറാ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മദീന എന്നുള്ളത് മക്കയെ പോലെ വലിയൊരു പട്ടണമാണ് നിരവധി ആളുകൾ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത്രയും വലിയൊരു പട്ടണം അത് മാത്രമല്ല പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മദീനയിലുള്ളത് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷമെല്ലാം മാറി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ബുആത് യുദ്ധം കാരണം കാലങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ബുആത് യുദ്ധത്തിന്റെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് മദീനയിൽ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അബ്ദുലാബിന് ഉബയ്യബിന് സുലൂൽ അനുള്ള അദ്ദേഹത്തെ നേതാവാക്കാനുള്ള ഒരു പുറപ്പാടിലായിരുന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹിജറയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പട്ടണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം അവിടെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ആ പവർ ബാലൻസ് ആ ഡൈനാമിക്സ് എല്ലാം അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാതെ അതെല്ലാം അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത് ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക കാരണം റസൂലാക്ക് നേരിട്ട് ആ പട്ടണത്തെ അറിവില്ല മിസ് അബിബിനുമേറിയുള്ള പനുപിയിലൂടെ മാത്രമേ റസൂലുല്ല ആ അവിടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം മദീനയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുബയിൽ റസൂൽ അല്ലാ താമസ സന്ദർഭത്തിൽ നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം നിരവധി ചർച്ചകളും കൂടിക്കാഴ്ചകളും എല്ലാം നടന്നിരിക്കണം സ്വാഭാവികമാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം എത്തി റസൂൽ അല്ല എത്തി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കുബയിലേക്ക് അലീ ബിൻ അബി തുലിബ് റലി അള്ളാഹുബിന് വന്ന് ചേരാൻ അലി റലി അള്ളാഹുബിന് കുബയിലേക്ക് എത്താൻ നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഹിജറയുടെ തുടക്കത്തിൽ റസൂൽ അല്ല അമാനത്തുകളെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് ആ വിരിപ്പിൽ കടത്തി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടതാണ് റസൂൽ അല്ല പോകുന്നതിന്
ആ കുബയിലേക്ക് അലി റതി അള്ളാഹുബനു എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കുബയിൽ എത്തിയത് മുതൽ അലി റതി അള്ളാഹുബനു സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി റസൂൽ അള്ള നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സുഹാനല്ല അവസാനം അലി റതി അള്ളാഹുബൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം അലി റതി അള്ളാഹുബനു പിന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വാരിപ്പുണർന്ന് റസൂൽ അള്ള അലി റതി അള്ളാഹുബനു പിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അലി റതി അള്ളാഹുബിൻ്റെ കാല് മുഴുവൻ പൊട്ടിയിരുന്നു കാരണം അത്രയേറെ ദിവസങ്ങളോളം നട ആ ഉള്ള നടപ്പ് കാരണം കാ കാലുകളെല്ലാം മുറിയായിരുന്നു അതെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും സുഭാനല്ല അപ്പം അലി റതി അള്ളാഹുബിന് കുബയിലേക്ക് എത്തി റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹിസ്ലോടൊപ്പം ആ കുൽസുമി ബിൻ ഹിതം റതി അള്ളാഹുബിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അലി റതി അള്ളാഹുബിൻഹുവും താമസിച്ചു അലി റതി അള്ളാഹുബിനോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് റസൂൽ അല്ല കുബയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹിസ്ലമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് സുഹൈബ് റൂമി റതി അള്ളാഹുബിൻഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വളരെ വിശദമായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല സുഹൈബ് റൂമി റതി അള്ളാഹുബിന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഹിജറക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു കുറേശ്ശികൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കപ്പെട്ടു അവസാനം കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം നൽകി അദ്ദേഹം വെറുങ്കയായിട്ട് മക്കയിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ചതും മക്കയിൽ നടന്ന വിവരമെല്ലാം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ വഹി മുഖേന റസൂൽ അറിഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം സുഹൈബ് റൂമിയുടെയും സുഹൈബ് റൂമിയെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊബയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സുഹൈബ് റൂമി റതി അള്ളാഹുബിനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ അല്ല പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റബി ഹൽ ബൈ യാ അബായ റബി ഹൽ ബൈ യാ അബായ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര ലാഭകരായിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണ് നടത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഹൈബ് റൂമി റതി അള്ളാഹുബിനെ സ്വീകരിച്ച ആ ചരിത്രം അത് കുബയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അരങ്ങേറുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം കൊബയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന മറ്റൊരു സുഹാബിയാണ് സൽമാനുൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹുബൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ യാത്രയുടെ ചരിത്രം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം എടുത്ത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സീറയുടെ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിന് ശേഷം സൽമാൻ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹുബൻ ഒരു ചരിത്രം വിശദമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് പരാമർശിക്കുന്നില്ല കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ ആ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുക ആ സത്യം അന്വേഷിച്ച് പത്തു നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ആ പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര നിരവധി പോയിന്റുകൾ സിറിയയും ഇറാഖും മൂസിലും അമൂരിയ നിരവധി പോയിന്റുകൾ പിന്നിട്ട് ഏഴോളം ഗുരുനാഥന്മാർ കടന്നു പോയിട്ട് അവസാനം അന്തിമ വരാനിരിക്കുന്ന ആ പ്രവാചകനെയും പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരി സിറതി അള്ളാഹുബനു മദീനയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് തൻ്റെ അവസാനത്തെ ഗുരുനാഥൻ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകന്റെ ആഗമനത്തിനുള്ള സമയമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈത്തപ്പനയുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ചേരും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ സൽമാൻ ഫാരി സിറലി അള്ളാഹുബനു പരീക്ഷിക്കുന്നത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം കുബയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും റസൂൽ അതായത് ആ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം സത്യപ്രവാചകനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വതക്ക ഭക്ഷിക്കില്ല ഹതിയ ഭക്ഷിക്കും അതായിരുന്നു രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആ പ്രവാചകത്തെ മുദ്രയാണ് അപ്പൊ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലം കുബയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹുബൻഹു സൽമാൻ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹുബൻ ഒരു അല്പം ഈത്തപ്പഴവുമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമോട് ഇത് സ്വതക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂൽ അല്ലാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലം ഭക്ഷിച്ചില്ല അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ സ്വഹാബികളോടും ഭക്ഷിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചു പിന്നീട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ല കുബയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ സൽമാൻ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹുബൻ വീണ്ടും ഈത്തപ്പഴായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഹതിയായിട്ട് ഞാൻ നൽകുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം റസൂൽ അല്ല ഭക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് മുഴുവൻ സ്വാഭികളുണ്ട് കുലു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെയും ക്ഷണിച്ചു എന്നുള്ള ആ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നീട് റസൂൽ അല്ല മദീനയിലേക്ക് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പ്രവാചകത്വ മുദ്രയും കണ്ട് അവിടെയാണ് സൽമാൻ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹുബൻഹുവിൻ്റെ ആ യാത്രയുടെ ആ സത്യത്തെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള യാത്രയുടെ പരിസമാപ്തി നമ്മൾ കാണുന്നത് സുബാനല്ല അതെല്ലാം അരങ്ങേറുന്നത് ഈ കുബയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലാം ഒരു അല്പ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് പ്രധാനമായിട്ട് കുബായിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം താമസിച്ച
മസ്ജിദ് അക്സക്ക് നേരെയാക്കി നിർമ്മിച്ചു പിന്നീട് കിബില മാറിയ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അത് മാറ്റിപ്പണിത് ആ സന്ദർഭത്തിലും റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അലൈഹി സ്വലം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ പള്ളി അവിടെ റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ അലൈഹി സ്വലം സ്ഥാപിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് തൗബയുടെ നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല്ല മസ്ജിദുൻ ഉസ്സിസ അല തഖ്വ ആദ്യ ദിനം ഭയഭക്തിയുടെ മേൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനം ആ പള്ളി അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുബൈൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയാണ് അതാണ് ഭൂരിപക്ഷം മുഫസ്സിറുകളും ആയത്തിനാരൂപത്തിലാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റു ചില ആളുകൾ അത് മസ്ജിദ് കുബ മാത്രമല്ല അത് മസ്ജിദ് നബവി രണ്ടും ചേർത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നതെന്നും ചില ആളുകൾ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുബാനല്ല മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഫീഹി റിജാലും യുഹൈബൂന അയ്യത്ത് തഹറു അള്ളാഹു സുബാന അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ചില ചില റിജാലുകൾ ആ പള്ളിയിലുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുബയിലുള്ള ആളുകൾ കുബയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല കുബയിലുള്ള അവിടെ അവിടുത്തെ നിവാസികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രശംസിക്കാനുള്ള കാരണം അവർ ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയ ആളുകളായിരുന്നു കാരണം അക്കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം വെള്ളം ദുർലഭമാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ആ കുബയിലുള്ള ആളുകൾ അവർ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയാലെല്ലാം അവർ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം വെള്ളം അല്ലാതെ കല്ലും മറ്റും എല്ലാം വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക അത് അത് അനുവദനീയമാണ് എന്നിരുന്നാലും വെള്ളമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരെ പുകഴ്ത്താണ് അതാണ് ആയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സുബാനല്ല നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം അത്രയേറെ വൃത്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ മതമാണ് നമുക്കറിയാം ഫിഖി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് തൊഹാർ അതായത് വൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അധ്യായ അത് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി അധ്യായങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും റസൂർ അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഹദീസിലും അ തൊഹൂർ ശത്രുൽ ഈമാൻ ഈമാൻ്റെ പകുതി എന്നാണ് വൃത്തിയെ വിശദീകരിച്ചത് സുബാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആയത്തിൻ്റെ അവസാനം അള്ളാഹു സുബാനത്ത് അള്ളാഹു യുഹിബുൽ മുത്തഹിരീൻ വൃത്തിയുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആയത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ പള്ളി റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ വസ്ലം കുബയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ അപ്പം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ വസ്ലം പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും ആഴ്ച തോറും ശനിയാഴ്ച ദിവസം സുഹൈൽ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് ആഴ്ച തോറും റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ വസ്ലം ആ കുബയിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ ആ പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച ദിവസം റസൂൽ അല്ല ചില സന്ദർഭത്തിൽ നടന്നു വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ കുബാ പള്ളിയിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ വസ്ലം നമസ്കരിക്കാറുള്ള ശീലം അവസാനം വരെ റസൂൽ അല്ല തുടർന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള സ്വഹയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഹാക്കി മുദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിലും ആ സ്വലാത്തു ഫിൽ മസ്ജിദ് കുബാക്ക ഉമ്രത്തിൻ ആരെങ്കിലും മസ്ജിദ് കുബയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ നമസ്ക രണ്ടരക്കാത്ത അവിടെയുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത നമസ്കാരം അത് ഉമ്രക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലമാണെന്നെല്ലാം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ വസ്ലം പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഹാജിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉമ്രക്കും അജ്ജിനെല്ലാം പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മദീന സിയാറത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് കുബാ പള്ളിയിൽ കയറി അവിടെയുള്ള ആളുകൾ നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് മദീന അതായത് ഇന്ന് മസ്ജിദ് നബോയിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള കുബാ പള്ളി അവിടെ റസൂൽ അല്ലാ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു നമുക്കറിയാം പിൻകാലഘട്ടത്ത് ഉമർ അലി അള്ളാ പനുവിൻ്റെ കാലത്ത് അത് പൊടി പൊതിക്കപ്പണിത് ഉസ്മാർ അലി അള്ളാ പനുവിൻ്റെ കാലത്ത് അതൊന്നുകൂടെ അത് വിപുലാക്കി പിന്നീട് മദീനയുടെ ഗവർണർ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീദ് റഹിമോൾ അദ്ദേഹം അതായത് രണ്ടാം ഉമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീദ് അലി റഹിമോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ആ പള്ളി വലിയ രൂപത്തിൽ അത് അത് ആ പള്ളിയുടെ എക്സ്പാൻഷനെല്ലാം നടന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ കുബാ പള്ളി കാണുന്നില്ല അതാണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്
കുബയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അകലെ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ മദീനക്കും കുബക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശം ബനു സാലിം ബിൻ ഔഫ് അതായത് ഒരു ഒരു താഴ്വരയാണ് ആ റനൂന് വാദി റനൂന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു താഴ്വരയുടെ ഭാഗത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ജുമ നമസ്കാരത്തിനുള്ള സമയമായി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് അപ്പൊ റസൂലല്ലാ സലഹ് അലസ്ലം റസൂലല്ലാ സലഹ് അലസ്ലം അവിടെ വെച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജുമ നമസ്കാരത്തിന് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും റസൂലല്ലാ സലഹ്ലിയുടെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മിസ് അബിബിൻ ഉമേർ അലി അള്ളാഹുബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൾറെഡി മദീനയിൽ ജുമാ നമസ്കാരം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ് അബ് അലി അള്ളാഹുബിൻ മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം അസ്അദ് ബിൻ സുറാർ അലി അള്ളാഹുബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മദീനയിൽ നമസ്കാര ജുമാ എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജുമാ ആ ബനു സാലിബ് ബിൻ ഔഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ റനൂന താഴ്വരയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അരങ്ങേറാണ് അതിൽ നൂറോളം ആളുകൾ ആ ജുമായിൽ പങ്കെടുത്തെന്നെല്ലാം സീറത്ത് ഇബിൻ ഇഷാമിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലം നടത്തിയ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഹുത്ബ ഇസ്നാദുകളോടെ അല്ലാതെ ചില സീറാഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സീറത്ത് ഇബിൻ ഇഷാമിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇബിൻ കൈം റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാദുൽ മഹാദിലെല്ലാം ആ ഹുത്ബ ഉദ്ധരിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഹുത്ബയുടെ ആശയം മനോഹരാണ് ആദ്യത്തെ ഹുത്ബയിലൂടെ നീളം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലം ആ ദുനിയാവിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ നശ്വരതയെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹ് സുബാനത്തിലെ കണ്ടുമുട്ടാനിരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉണർത്തലുകളാണ് ആദ്യം അള്ളാ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലം നൽകിയത് അതിനുശേഷം റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലം പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദാ നിങ്ങൾ ദാനം നൽകുക ദാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ദാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ നമുക്കറിയാം പുതിയൊരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹം രൂപപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നിരവധി ഫണ്ട് അതിനാവശ്യമുണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലം പ്രത്യേകമായിട്ട് ദാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ഉണർത്തി ഒരു കാരക്ക ചീള് ദാനം നൽകിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാക്കുക റസൂൽ അല്ലാ ഹുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം മറ്റൊരു ഹദീസിലും സൊഹിൽ ബുഹാരിയിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസിലും വലവ് ബിഷക്കി തമ്രത്തിൻ റസൂലത പറയപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും റസൂലത പറഞ്ഞു ഇനി ദാനം നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ വമല്ലം യജിദ് ഫബി കലിമത്തിൻ തൊയ്യിബ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല വസ്ലം ദാനം നൽകാൻ ദാനം നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറയുക ആ രൂപത്തിലുള്ള ചില ചെറിയ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹുത്തുബയിൽ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുബയിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം പ്രധാനമായിട്ട് ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് റസൂൽ അല്ലാ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് അഹിബുമ അഹബുല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക അഹബുല്ലാഹു ബിക് മിൻ കുല്ലി കുലൂബിക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് അതായത് ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ നിങ്ങൾ നറക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ഉപാധിയായിട്ട് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു കലാം അള്ളാഹി വദിക്രുഹു അള്ളാഹിനെ നിറക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ അള്ളാഹിന്റെ കലാം അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹൃദയത്തെ അതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മടിക്കില്ല മാ തമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് മടുക്കില്ല എന്നുള്ള സുബാനുള്ള നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണങ്ങളാണത് അത് നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഹൃദയത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഹൃദയം കടുത്തു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം ഹൃദയം മരിക്കുക എന്ന് അതും റസൂൽ അല്ലാ വലാ തഖ്സു അനുഹു കുലൂബുക്കു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഹൃദയം ആ രൂപത്തിൽ ആകരുതെന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം റസൂൽ അല്ല നൽകി അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക വ തഹാബു ബി റൂഹി ഇല്ലാഹി ബൈനിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ പേര് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക അതെല്ലാം ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകിയതിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ സ്വലാ ഹുത്തുബ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതാണ് മൊത്തം ഹുത്തുബ മൊത്തം ഹുത്തുബ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ഹുത്തുബ നമുക്കറിയാം റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല ഹദീസിലും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഹുത്തുബ ചുരുക്കി നമസ്കാരം ദീർഘിപ്പിക്കാനാണ് റസൂൽ അല്ലാ ഹദീസിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്
മസ്ജിദുൽ ജുമ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഒരു പള്ളി അവിടെ പണിയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് മദീന സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾ പല സന്ദർഭത്തിൽ ആ പള്ളി കാണാറുണ്ട് മസ്ജിദുൽ ജുമ അല്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദുൽ വാദി എന്നുള്ള പേരിലും ആ ഒരു പള്ളി പള്ളി വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ പള്ളിയുടെ ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും സുബാനുള്ള അപ്പം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ആ ജുമ എല്ലാം നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈവല്ലം മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മദീന നിവാസികൾ ഒന്നടങ്കം റസൂൽ അല്ലാനെ സ്വീകരിക്കാൻ അത്യാവേശത്തോടു കൂടെ മദീന നിവാസികൾ മുഴുവൻ ആ മദീന പട്ടണത്തിൽ അണിനിരുന്നു എന്നുള്ള അനുസ്രതി അള്ളാഹുബിൻ്റെ ഉദ്ധരണിയിൽ മദീന പ്രകാശപൂരിതമായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ദിനം അതാണ് അവിടെ അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ആ മദീന പ്രവേശനം ഇൻഷാല്ല റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ മദീന പ്രവേശനം പിന്നീട് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ആ മദീനയുടെ ആദ്യത്തെ ദിനങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ചെലവഴിച്ച അതെല്ലാം അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ചരിത്രം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാഗത്ത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാ ആ ഒരു ചര്യ അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ആ ചര്യയിൽ ആ ചര്യ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും നാളെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം സ്വഹാബികളോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته